Lực lượng cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra trong tối mùng 10 tháng 4 tại một nhà máy hóa chất nằm trong khu vực công nghiệp ở quận Baruk, cách thủ phủ Gandinaga của bang Gujarat khoảng 255 km về phía nam. Vụ nổ đã gây ra đám cháy lớn tại nhà máy và khiến 6 người thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình. Không có nạn nhân nào khác ngoài những người thiệt mạng và toàn bộ nhà máy đã bị phá hủy. Trong khi đó, truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra sau khi một lò phản ứng gần nơi các nạn nhân đang làm việc đột nhiên phát nổ trong quá trình trừng cất dung môi. Tại khu vực miền đông Philippines, mưa lớn đã gây lở đất và làm ảnh hưởng tới 10 cộng đồng dân cư ven núi. Các vụ lở đất tại đây khiến 22 người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức khu vực Davao ở miền nam Philippines cho biết 3 người đã bị nước lũ cuốn trôi, trong khi ít nhất 6 người khác vẫn còn đang mất tích. Cơn bão nhiệt đới Megi đã đổ bộ Philippines hôm 10 tháng 4 với sức gió lên đến 65 km h Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên tràn vào quốc gia Đông Nam Á này mùa hè năm nay. Bão nhiệt đới Megi dự kiến sẽ suy yếu trong ngày 12 tháng 4. Theo Ban Chiến lược Xã hội Ủy ban Khắc phục sự cố quốc gia thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, các cơ quan chức năng đang trong quá trình thu thập ý kiến nội bộ cũng như từ các chuyên gia để đánh giá toàn diện về vấn đề này. Dự kiến nội dung dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật ngày 13 tháng 4. Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này một kế hoạch hậu đại dịch nhằm đưa cuộc sống của người dân và hệ thống y tế trở lại trạng thái bình thường. Hàn Quốc dự kiến hạ cấp phân loại COVID-19 xuống cấp độ 2, theo đó việc quản lý dịch bệnh sẽ tiến hành như với các dịch bệnh đặc hữu khác. Trong khi đó, theo cơ quan y tế Hàn Quốc, mức độ lây nhiễm hiện thấp hơn dự báo của các nghiên cứu trong nước. Ca bệnh nguy kịch và tử vong có xu hướng giảm. Ngày 11 tháng 4, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lần đầu tiên trong 7 tuần qua đã giảm xuống dưới 100.000 ca một ngày. Toàn bộ 11 quận của Quảng Châu, thành phố lớn với dân số khoảng 19 triệu người, đã bắt đầu đợt xét nghiệm diện rộng từ tuần trước. Tính từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4, Quảng Châu ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát mới nhất. Trong bối cảnh số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh, Quảng Châu đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Người dân từ bên ngoài hiện không thể đi vào trong thành phố, trong khi chỉ những cư dân Quảng Châu có lý do đặc biệt mới được phép rời khỏi đây với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Các trường tiểu học và trung học của thành phố đã tạm thời đóng cửa và áp dụng dạy học trực tuyến cho đến ngày 17 tháng 4. Trung Quốc hiện đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất từ sau làn sóng dịch tại Vũ Hán đầu năm 2020. Đến nay, Thượng Hải vẫn đang là nơi dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất với 26.087 ca nhiễm được ghi nhận trong ngày 11 tháng 4. Trong đó, chủ yếu là những trường hợp không có triệu chứng. Thành phố này hiện đã bước vào tuần lễ phong tỏa thứ ba. Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc thừa nhận các biện pháp phòng chống dịch tại Thượng Hải không hoàn hảo. Tuy vậy, chính quyền Thượng Hải khẳng định vẫn đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm thường nhật cho người dân. Tiến Trung, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.